من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمدي وحلل قدة من لساني يفقه قولي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بلد فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إما حتى يا استعبنا تنديم بيد يوديم സർവാദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ ധന്യമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഹാദി തങ്ങൾ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ പ്രേങ്കരനായ നിസാമി ഉസ്താദ് വേദിയിലും നമ്മുടെ സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ വലമാക്കൽ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മനിരതരായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പത്രിലെയും നാട്ടിലെയും വ്യവസായ പ്രമുഖരായ ബാസഹാജി അതുപോലെ കുനിൽ സാഹിബ് വേദിയിൽ ഉപഭോഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള 
പ്രിയങ്കരരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹത്തായ അൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നല്ലവരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുകയും നാഫിയായ അൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ദൂരത്തും വെക്കോ ഒരു കുട വാങ്ങണം വെള്ള കുട ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കുട അത് രണ്ടാണ് വെച്ചാൽ റാഹത്താവും എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വെക്കാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂലേ മുഖത്തേക്ക് എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടായിട്ട് വെച്ചാൽ റാഹത്താവും ഭക്ഷണം നൽകിയ വോട്ടുകാരല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും സ്വർഗീയ പാനീയവും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും മക്കളിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുകയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഷറായ കൊലായിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദയ്യ ഹിഫുദ് കോളേജ് അല്ലെ മുഹമ്മദയ്യ ഹിഫുദ് കോളേജ് എന്ന പേരിൽ മുഹമ്മദയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൻ്റെ ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിനും ദീനിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ മറ്റുള്ള ഷറുകളിൽ നിന്നും ഫിച്ചനകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഓതിവെച്ച പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു യൂനുസിലെ സൂറത്തു യൂനുസിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് വേദിയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാന് എനിക്ക് പേരറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ഇസ്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ الله برشد القرآن لولا بلبكم نند ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بلد فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده നിനക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ആ ദുരിതത്തെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ തടുക്കാനും ചെറുക്കാനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നൽകാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യായമത്ത് നൽകാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലുലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യായമത്തിനെ തടയാനോ ചെറുക്കാനോ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല 
ഈ നിയമത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇച്ഛിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യവന കാരുണ്യവാനാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റഹീമായ അള്ളാഹുവിനോട് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ വേവലാദികളും നിങ്ങളുടെ ആവലാദികളും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് തുറന്നു പറയൂ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പറയുന്നു ജനങ്ങളെ എന്താണ് സത്യം എന്താണ് എന്നല്ലാഹു വേർതിരിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കുൽ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യാ അയ്യുഹൻ നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ ഖദ് ജാഅകുമുൽ ഹഖ് മിർ റബ്ബിക്കും അല്ലാഹു സത്യവും മിഥ്യയും ചെറ്റും നിങ്ങളെ തിരിച്ചറി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നന്നായാൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല നമ്മളിൽ ഒരാൾ നന്നായാൽ അള്ളാഹുവിന് അതുകൊണ്ട് നേട്ടമില്ല അതിന്റെ നേട്ടം അനുഭവിക്കുന്നതും സുഖിക്കുന്നതും അയാൾ തന്നെ ഒരാൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അത് അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നേട്ടം അവന് തന്നെയാണ് ആരെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നത് അവനെ തന്നെയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകാരണത്താലാണ് പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അവനുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കടലിലും കരയിലും സമുദ്രങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഇവിടെ ഫിച്ചനയുണ്ടായത് ഫസാദുണ്ടായത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകാരണത്താലാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഒരാളൊരു തെറ്റു ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെ അത് ബാധിക്കുകയുമില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് അത് നഷ്ടം തെറ്റു ചെയ്തവന് തന്നെയാണ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചു തന്നത് അത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം കടന്നു പോകും എന്നുറപ്പ് തന്നെയാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികൾ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ഇസ്ലാമിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കണം നീ നിന്റെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവരുതേ ജന്നറ 
ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ പൂമെത്തകൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് ക്ഷമിച്ചത് കാരണത്താലാണ് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗീയ ലോകത്തെ മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങളും മനോഹരമായ സുഖങ്ങളും നൽകിയത് ക്ഷമിക്കുന്നത് കാരണത്താലാണ് ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ലക്ഷണം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും എത്ര വലിയ ദുരിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അത് തട്ടിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തടയാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ആവലാദികളും വേവലാദികളും ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങൾ പങ്കിടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിന്നിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് യാ ഗുലാം അല്ലയോ കുട്ടി അല്ലയോ മോനെ യാ ഗുലാം അല്ലയോ മോനെ ഇന്നി ഉഅല്ലിമുക കലിമാതിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തി തരട്ടെയോ ഇന്നീ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ പറയൂനബിയെ പഠിപ്പിക്കൂ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയായാലും ഏത് ലോകത്തായാലും ഏത് സ്ഥലത്തായാലും അള്ളാഹു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മയും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റക്കുള്ള നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവരാകണം എന്താണോ ഒരു പള്ളിയിലുണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ദീന് അതേ ഒരു പെരുമാറ്റവും അതേ ഒരു ദീനീ ബോധവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം ഇനി സ്കൂളിലെത്തിയാൽ അവിടെയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതേ ഒരു നിലവാരം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും നിങ്ങൾ പുലർത്തണം ഇനി നാട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ജീവിച്ചത് അതേപോലെ ഗൾഫിലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം 
എവിടെയാണെങ്കിലും ജീവിക്കേണ്ട നിലവാരം ചക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിയാൽ നല്ല അച്ചടക്കം നല്ല മര്യാദയുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയാൽ അധ്യാപകർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അനിയന്ത്രിതമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുക അധ്യാപകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സ്വന്തം ശരീരം അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു യാതൊരു പേടിയില്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഓരോ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സെന്റ് ഓഫിന്റെ സീസൺ ആണിത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സെന്റ് ഓഫ് അടിച്ച് അർമാദിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണിത് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചൊരു രീതി കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ശരീരമാസകലം കളർ പൂശി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാന്റിന്റെ ജിബ്ബടക്കം മൂരി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരുപാട് നേരം അടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ വികൃതമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കാസർകോട്ട ചക്കന്മാര് ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു രീതിയാണ് പുറത്തെവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താത്ത പുറത്തെവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പുതിയൊരു കണ്ടുപിടിത്തമാണിത് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ എവിടെയും കാണാത്ത പുതിയ ഒരു അനാചാരത്തിന് നമ്മുടെ കാസർകോട്ടുകാര തുടക്കം കുറിച്ചു ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അടിച്ച് ശരീരമാസകലം കളർ പൂശി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കാൻ പറ്റുമോ കമ്പുകളും കൊള്ളികളും പാന്റിലേക്കും ഷർട്ടിലേക്കും തിരികിയിട്ടൊക്കെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തുടങ്ങി ആ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ജന്മം നൽകിയ എന്നെ ജനിപ്പിച്ച ദിവസമാണല്ലോ എന്ന് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യായത്തിന് സ്തുതിയായി ആളുകൾക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോട് ഞാൻ തടസ്സമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനോട് ഞാൻ എതിർപ്പുള്ളവനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് സ്വയം വിചിന്തനം നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം കൂട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം എന്റെ മകന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബക്കാർക്കു നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകണം അള്ളാഹു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേകൾ സന്തോഷം കൊണ്ടോ അള്ളാഹു നൽകിയ ന്യായമത്ത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോട് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത് ബർത്ത്ഡേകളിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് സെന്റ് ഓഫിലേക്ക് വരാം അങ്ങനൊരു സീസൺ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ യൂണിഫോം നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പണ്ടൊക്കെ രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചിരുന്നവർ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ അതേ വസ്ത്രം കൊണ്ട് വലിയ പെരുന്നാളിനും ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് സ്കൂളിലൊരു ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വസ്ത്രം അതേപോലെ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരു വസ്ത്രം ബർത്ത്ഡേകളാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരു വസ്ത്രം നാട്ടിലുള്ള കല്യാണങ്ങളും നാട്ടിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ അതൊന്നുമല്ലാതെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ചോ ആറോ ചുരിദാറുകൾ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ തിന്നുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ന്യായമത്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കീറി പറയുന്നത് വരെ അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം 
ഒരു സെന്റ് ഓഫിന് ഒരു കുപ്പായം തുന്നി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലമാരയിൽ വെച്ച് പിന്നെ അത് ധരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്തേ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് മറ്റുള്ള ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ആ ഒരു കുപ്പായത്തിന് സമാധാനം പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊന്നുമല്ല വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സെന്റ് ഓഫുകളിൽ ിൽ കൂളിംഗ് നൽകി ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും രൂപ ചെലവഴിച്ച് കാറിന്റെ ക്ലാസുകൾ മുഴുവനും കറുപ്പിച്ച് അഥവാ നല്ല ശക്തിയായ നൂറ് ശതമാനം കൂളിംഗ് നൽകി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ പറയുകയല്ല കണ്ടതും കേട്ടതും അത് വളരെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് സെന്റ് ഓഫിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അല്പം ബോധമാന്മാരാകണമെന്ന് എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ കാറിന്റെ ക്ലാസുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം കൂളിംഗ് നൽകിയാൽ അകത്ത് നടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ക്ലാസുകാരന്റെ കയ്യിലും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിലും വ്യത്യസ്തമായ വാഹനങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടേക്ക് ആരാണ് ഇതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് അവകാശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത വിധം ക്ലാസുകൾ കറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെൺകുട്ടികൾ കാറിലേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു നാട്ടുകാർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടിയതുമൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വായിച്ചു അവരുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കണ്ട ഫേക്ക് ന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് സെൽഫി എടുക്കാനും ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് സെൽഫി എടുക്കാനും പരസ്പരം അവരുടെ വിഹാരങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനും കൂടെ ഇരുന്ന് നൃത്തം വെക്കാനും ആരാണ് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തത് എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം എന്താണോ നിന്റെ വീട് അത് തന്നെയായിരിക്കണം നിന്റെ സ്കൂളുകൾ അത് ഏത് സ്കൂളായാലും ശരി നിന്റെ വീടെന്ത് അത് തന്നെയാവണം നിന്റെ സ്കൂള് അഥവാ വീടിൽ തെമ്മാടിയായാൽ സ്കൂളിലും തെമ്മാടിയാകണമെന്നല്ല നീ വീട്ടിലുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവയോടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഒരുക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയാനുള്ളത് ചില നൈമിഷിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഹോമിച്ചു കളയരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബാസുരമായ ഭാവി നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് തകർക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നൊരാളും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ തമാശയായി കാണരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദനമായി കാണരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരറ്റൊരു തവണയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടത്തെ ജീവിതം അത് യാത്രയാണെന്നും യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മരണത്തോടു കൂടിയാണെന്നും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതിനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പെണ്ണിനെ എനിക്ക് സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ വളരെ വിരളമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ 
പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോടൊന്ന് നാണം മാറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഒരു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ യാതൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായി പെരുമാറുന്നതും ഇടപഴകുന്നതും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും സ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലും ട്രെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇനി പറയാനുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ുറുക്കുള്ള സമയമാണത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായി എനിക്ക് പരിതപിക്കാനുള്ളത് യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ ട്രെയിനിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടേത് തന്നെ പലതും പലരും പലതും യാതൊരു മടിയില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിൽ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് യാതൊരു മടിയില്ലാതെ എന്ത് മതം എന്റെ ആളുകൾ കണ്ടാൽ എന്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അതൊന്നും ഇവർക്ക് വിഷയമല്ല വളരെ പബ്ലിക്കായി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാണമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് മക്കൾ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഹാജിമാരുടെ മക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പലതും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണം ഉപ്പമാരെ ഒന്ന് ജാഗരൂഹരാവണം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി സ്വാലിഹാത്തുകളായി ഒരുപാട് മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്വാലിഹാത്തുകളായ മഹതിമാർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രിച്ച സച്ചിതരായ അള്ളാഹുവിന് പേടിയുള്ള ഉമ്മമാരവിടെ ജീവിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് മഹാന്മാരിന് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മക്കൾക്ക് പിറവിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഉമ്മമാര് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാർ ദൗർഭാഗ്യമായി ദൗർഭാഗ്യത്തോടെ പറയട്ടെ വളരെ വിരളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വരും നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ദീനിന്നെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ദീനിന്നെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം എങ്ങനെയാ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രീതിയിൽ ആവാസങ്ങളെല്ലാം ാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം കല്യാണ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സമുദായത്തിന് നാടിന് ഉപകരിക്കൂല കാരണം എന്റെ എന്റെ കാരണം ഉമ്മമാര് മോശമായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ സമുദായത്തിന് മഹാന്മാരെ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം ജാഗരൂകരായി നമ്മുടെ ഔറത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ മറ്റൊരു ദയനീയമായ വാർത്തയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്വാലിഹിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹൃദയ ശുദ്ധിക്കത് നല്ലതാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനത് നല്ലതാണ് സ്വാലിഹിങ്ങളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ എണ്ണി തന്നപ്പോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഇബിനെ മസൂദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഐ 
തിന്മയുടെ അതിപ്രസരം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണാനിടയാകുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്ത് അഭിമാനത്തോടെ നടക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യം തെറ്റിനോടുള്ള അമിതമായ ഭ്രമം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്നത് അത് അത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് കൂട്ടം കൂട്ടമായി യാതൊരു പേടിയില്ലാതെ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെയോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെയോ ഉമറാക്കളെയോ വലമാക്കളെയോ മുതിർന്നവരെയോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പുറത്തി ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെങ്കൂറ്റം കാണിച്ച് തോന്നിവാസം കാണിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിതമായി തെറ്റു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മേഘുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി മാറി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോട് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചതാണ് നിരീക്ഷിക്കണം മക്കളെ അവരുടെ ബാഗുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൈകി വരുന്ന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തേ വൈകിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം ആരാണ് മൊബൈൽ തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് മൊബൈൽ എന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ നൽകിയ ക്യാഷ് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് എവിടെ നീ ഇന്നലെ എന്തേ വാതിന് വരാത്തത് എന്തേ സ്കൂളിന് പോവാത്തത് എന്തേ ജമാത്തിന് വരാത്തത് എന്തേ പത്തു മണിയായത് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ടെന്തേ ആറു മണിയായത് ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊരൊക്കെ ഒരു പുച്ചത്തോടെയാണോ ഉമ്മമാരെ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയുകയല്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങളോട് പറയുകയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാഷണ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളോട് പല മേഖല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകൾ പലരും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നാടുകളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോട് ഉപദേശിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്പം നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മക്കളെ അലക്ഷ്യമായി വിടരുത് എന്ന് പത്തു മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും മങ്ങാടിയിൽ കാണരുത് എന്ന് മകരി പുനസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഐഷ ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ച് ഐഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തണം ക്ലബ്ബിലിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പീഡിക തിണ്ണയിലിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവരിൽ പലരുമാണ് ഈ കഞ്ചാവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കഞ്ചാവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് തന്നെയാണ് പരസ്പരം ആളുകളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ പത്തു വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി എന്ത് വയലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക ആരോടാണിത് പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഉമ്മമാർ മരണത്തിന്റെ കഥകൾ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകളല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാതോർത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരിച്ചു വീഴുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം അവരുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ ശൃംഖലകൾ വേറെയാണ് അധോലോകവുമായിട്ടാണ് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് പല മാഫിയകളുമായിട്ടാണ് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചങ്ങാതിമാർക്ക് തന്റെ ചങ്ങാതി മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വാർത്ത പോലും അറിയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കാൻ വരൂല നമ്മുടെ മക്കൾ മോശമായാൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇവിടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റുകാരായാൽ ഇവിടെ പോലീസുകാർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ചമ്മാടികളായാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മക്കള് മോശമായാൽ എനിക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് എന്റെ മക്കള് മോശമായാൽ ഞാനാണ് അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അവസാനം എന്റെ പൊന്നുമോ എന്റെ മുഖം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദാരുണമായ ദയനീയമായ അന്ത്യമുണ്ടായാൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം മുലപ്പാലൂട്ടിയത് വെറുതെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂലേ പത്തു മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്നതും ഛർദിച്ചതും ഉറക്കൊഴിച്ചതും ഊണൊഴിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്ന് ചിന്തിക്കൂലേ ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ വന്ന് നഖം കടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ത
ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആണായാലും നമ്മുടെ ചാരന്മാർ സ്കൂളിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കാൻ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവളാണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നവളാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവനാണ് ഈ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ചാരന്മാരെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ വെക്കണം അതാരെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്മേറ്റുകളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മക്കളറിയാതെ അവരുടെ നീക്കുപോക്കുകൾ എന്താണ് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാരന്മാരെ വെക്കുകയും അവരെ സദാ സമയവും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും വേണം അവരുടെ ബാഗുകൾ അവരുടെ അവരുടെ പോക്കറ്റുകൾ അവരുടെ റൂമുകൾ അവരുടെ ബെഡ്റൂമുകൾ അവരുടെ അലമാരകൾ എല്ലാം വളരെ നിരീക്ഷണത്തോടെ ഓരോ സമയവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവൂല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞിട്ടോ ദുഃഖിച്ചിട്ടോ വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ടോ അവലാതിപ്പെട്ടിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും എങ്ങനെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇറ്റക്കുല്ലാഹ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം അതിന് ട്രെയിനിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാൻ തിരിച്ചു വരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ക്യാമ്പസിലെത്തി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം ഈ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളും മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഉമ്മു ജമീൽ കൂർത്ത കല്ലുമായി ഓടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് ഉല്ലഖ്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉണ്ട് ആ സമയത്താണ് അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീൽ ഓടി വരുന്നത് കൂർത്ത പാറക്കല്ലുമായി അയിന സദീഖു എവിടെ നിന്റെ ചങ്ങാതി അയിന സാഹിബു എവിടെ നിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന് ആക്രോശിച്ച് എന്നെ ചീത്ത പറയാൻ എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും എന്റെ മക്കളെയും ധിക്കരിക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനും മുഹമ്മദ് ആരാ എവിടെ അവൻ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു കളയട്ടെ എന്നുള്ള ഭി എന്ന 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 രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉമ്മു ജമീൽ കടന്നു വരുന്നത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇരുന്നിട്ടും എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ലഹബിന്റെ വാര്യക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂർത്ത കല്ലുമായി ഹബീബിനെ വധിക്കാൻ വന്ന ഉമ്മു ജമീലിനെ ഹബീബിനെ കാണുന്നില്ല ആരാണ് അവിടെ സംരക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സിറിലും പരസ്യത്തിലും രഹസ്യത്തിലും ലാഹിറിലും ബാറ്റിനിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ രാത്രിയിലും പകലിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ിലേക്ക് പോവുകയാണ് കപ്പൽ നിറയെ പട്ടാളക്കാരുമായി നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കപ്പൽ സ്പെയിനിലെത്തി സ്പെയിനിലെത്തിയ ഉടനെ കരയിലേക്ക് കപ്പൽ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ടെല്ലാവരോടും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കപ്പലിൽ നിന്ന് അവരുടെ സാമഗ്രികളും ചരക്കുകളും ഇറക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കരയിലെത്തി ഉടനെ തന്നെ കപ്പലിലേക്ക് ഇന്ധനമൊഴിച്ച് തീ കൊടുത്ത് കപ്പലിനെ കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് മഹാനായ ത്വാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ എന്താണുള്ളത് അവിടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ സമുദ്രമാണ് പിൻഭാഗത്തുള്ളത് മുമ്പിലേക്ക് നോക്ക് മുൻഭാഗം നിറയെ ശത്രുക്കളാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധമാണ് ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തോറ്റു പരാജയം എന്ന ഭീതി നാട്ടിലേക്ക് 
കൂടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കപ്പൽ ഇവിടെ ഇല്ല കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് മരണമാണ് കടൽ കുറുകെ നീന്തി മറ്റുള്ള നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ിലേക്കിറങ്ങിയാലും മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ധൈര്യമായി ഇറങ്ങിക്കോളൂ തോറ്റുപോയാൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തോറ്റുകൊടു എന്ന് മഹാനായ സ്പെയിനിലെ പട്ടാളക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ വന്യ മൃഗങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷലിപ്തമായ പാമ്പുകൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വളരെ മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പട്ടാളത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അവർ കടന്നു വന്നപ്പോഴും മഹാനായ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന വിഷലിപ്തമായ പാമ്പുകളും മൃഗങ്ങളും വരെ മഹാനായ ത്വാരിക്കുബിനുസിയാദ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോയാൽ അള്ളാഹുവും നിങ്ങളെ മറന്നു പോകും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവടിയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന കാലത്തോളം ഫത് കുറൂനി അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഓർക്കാമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഓർക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു വിപരീതമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളെ മറക്കുമെന്നല്ലേ അതിന്റെ വിപരീതം നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളെ മറക്കുമെന്നല്ലേ അതിന്റെ വിപരീതം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ശക്തമായ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് മിഞ്ചനീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറ്റുവില്ല് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് തീക്കുണ്ടാ വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പേടിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചോനെ ഈ തീയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പേടിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ നീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് തീയിനെ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ശത്രുക്കളെ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് നീ മതി റബ്ബേ എനിക്ക് നീ മതി റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും രഹസ്യമായ സമയത്തും പരസ്യമായ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തീയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തീയിനോട് കൽപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിമിനെ കരിച്ചു കളയരുത് ഇബ്രാഹിമിനെ തണുപ്പിച്ചും കൊല്ലരുത് വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഇബ്രാഹിമിന് നൽകണമെന്ന് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നേരെ തീന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച് അള്ളാഹു താല വളരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണത് ഇനി മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിലേക്ക് വരാം നമ്മൾക്ക് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ 
ഇറ അലൈ ഫനാദാഫിൽ ലുലുമാത് ആ ഇരുട്ടറയിൽ വെച്ച് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം വിളിച്ചത് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ലാലിമീൻ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ നീ എന്നെ കാക്ക് റബ്ബേ നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്ക് റബ്ബേ ഞാൻ തെറ്റുകാരിൽ പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സലാം കപ്പലിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്ത കപ്പലിൽ വെച്ചല്ല സമുദ്രത്തിലെ ഇരുട്ടറയിൽ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു പറയാണ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സലാമിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകി ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ആഴങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന വലിയൊരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കുക ഇനി എങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങിയാൽ തന്നെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസാധ്യമാണല്ലോ അഥവാ അള്ളാഹു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എവിടെ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്ന കൂരുരുട്ടിൽ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള വലിയൊരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ആരാണ് അവിടെ ഓക്സിജൻ നൽകിയത് ശ്വസിക്കാനുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകിയത് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിട്ടത് അതൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ ആ കടലിൽ നിന്ന് മഹാനായിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി യൂനുസ് നബി ഒരു പ്രവാചകനായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതല്ല നമ്മൾക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഞാൻ മിനിങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇതേപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇതേപോലെ സത്യവിശ്വാസികളെയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയും ാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ ഹദീസുമായി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് ഓർത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അടുത്ത വാക്ക് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അഥവാ മഹാനായ സഫീന റലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലയാണ് ഹബീബിന്റെ ഖാദിമാണ് ദൂരേക്ക് എവിടേക്കോ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് തകർന്നു തരിപ്പണമായത് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കപ്പലിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഏതോ ഒരു കരയുടെ തീരത്തേക്ക് തരമാല മഹാനായ സഫീന റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ടുപോയി ആ പല കഷ്ണ കൊണ്ട് ആ തരമാലയുടെ ശക്തമായ കുത്തിയൊഴുക്കിൽ മഹാനായ സഫീന തങ്ങൾ ഒരു കരയ്ക്കെത്തി എണീറ്റ് നടക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ ഒരു സിംഹം ഗർജിച്ചു കൊണ്ട് സഫീനയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സഫീന തങ്ങൾ സിംഹത്തെ നോക്കി പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹാദിമായ സഫീനയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹാദിമായ സഫീനയാണ് അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്ന സിംഹം അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്ന വന്യമൃഗം ഉടനെ തന്നെ മുട്ടുമുടക്കി മഹാനായ സഫീന തങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അബൂലഹബിന്റെ മകൻ കടന്നു വരികയാണ് ഉത്തൈബയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് 
ഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അബുലഹബിന്റെ മകൻ കടന്നു വരികയാണ് ഹബീബിന്റെ പൊന്നാര മകളുണ്ട് ഹബീബിന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഈ അബുലഹബിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മൂന്ന് തൊലാക്കും ചെല്ലി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർത്തിച്ചു തുപ്പുകയാണ് അബൂലഹബിന്റെ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖുർആനിന്റെ നിഷേധിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഖുർആനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇന്നി കഫർതു വൻ നജ്മ ഇദാഹവാ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഖുർആനിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് പരിശുദ്ധ ായിരുന്നു ശ്യാമിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അബൂലഹബ് പറയുന്നത് പൊന്നുമോനെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണമെന്ന് അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ശ്യാമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ശക്തമായ ശക്തമായ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ പോലെ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുത്തി അപ്പോഴാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിയെ കടന്നു വന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതേത് വഴിയാണെന്നറിയുമോ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ സിംഹങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും ഇറങ്ങുന്ന നാടാണിത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര തുടർന്നു രാത്രിയായപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാവരും താമസിക്കാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ടെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ടെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അബൂലഹബിന്റെ മകന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റിനും എന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കണം ഞാൻ മദ്യത്തിൽ കിടക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ വലതുഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് എന്റെ കാൽഭാഗത്ത് എന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടക്കണം അതിന്റെയും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചരക്കുകൾ വെക്കണം നമ്മുടെ സാമഗ്രികൾ വെക്കണം അതിന്റെയും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒട്ടകങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുതിരകളെയും ബന്ദിയാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു വന്യമൃഗം അഥവാ ഒരു സിംഹം ഓടി വരികയാണ് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുതിരയെയോ ഒട്ടകങ്ങളെയോ സിംഹങ്ങൾ തൊട്ടില്ല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി നേരെ ഇവരുടെ ചരക്കുകളുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടി ചരക്കുകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓരോ ആളുകളെയും മണത്തു നോക്കി എന്നിട്ട് വളരെ മദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന അബൂലഹബിന്റെ മകനെ തന്നെ സിംഹം കാർന്നു തിന്നു എന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സഹായം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയൂല നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയൂല എത്ര രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും അതിനുശേഷം അവസാനം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും നാട്ടുകാരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഥവാ അബൂലഹബിന്റെ മകനെ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരെല്ലാം സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ും 
അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലും കിടന്ന് സാമഗ്രികൾ വെച്ച് മൃഗങ്ങളെ കെട്ടി എന്നിട്ട് പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ ചങ്ങാതിമാർക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഒരാൾക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മഹാനായ ഖാലിദിന് വലീദിനോട് ജൂതനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ റബ്ബിന് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ റബ്ബിന് കഴിവുണ്ടെങ്കില് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വിഷം നിങ്ങൾ കുടിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഖാലിദുബിന് വലീദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഖാലിദുബിന് വലീദ് തങ്ങൾ പതറിയില്ല വിറച്ചില്ല റബ്ബില ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഖാലിദ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷം വാങ്ങി വിഷത്തിന്റെ ഒരു അംശം ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പകരം മഹാനായ ഖാലിദുബിന് വലീദ് തങ്ങൾ ആ വിഷം കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു ജില്ല ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ബിസ്മില്ലാഹി ഖൈറിൽ അസ്മാ ബിസ്മില്ലാഹി റബ്ബിൽ അർളി വസ്സമാ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലദി ലാ യദുറു മാ ഇസ്മിഹി ഷൈഉ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വ ഹുവ അസ്സമീഉൽ അലീം ഇതൊന്നല്ല ലോർക്ക ചെല്ല് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم مهانا يا خالد بن وليد تنغل اي ورو ذكر جلي شكت ما يا شكت يو الله بشم വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ കുടിച്ചു പോലും കുടിച്ചിട്ട് പോലും ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ജൂതന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത് അതിനു പകരം വേറെ ഒരാൾ കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമായിരുന്നു സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമായിരുന്നു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസ ഈ ഒരു ദിക്കറി ചെല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറി ചെല്ലി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു കുടിച്ചപ്പോ വിഷം പോലും ശരീരത്തെ ബാധിച്ചില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുങ്ങിനിങ്ങളെ വിഷങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ എൻഡോസൽഫാൻ എൻഡോസൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസായുധം നിരന്തരമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട പേടി വേണ്ട ഇതിനേക്കാളും വലിയ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് ഖാലിദുബിന് വലിയുവിന്റെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാത്തത് ഈ ഒരു ബിസ്മി ചെല്ലിയിട്ട് കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഏത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ശരി ഏത് ഭക്ഷണം എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് പാനീയം എവിടെയാണെങ്കിലും കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും നിൽക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
അള്ളാഹുവേ കാരുണ്യവാനായ നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി ഖൈരിൽ ലസ്മാ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പേരായ അള്ളാ എന്ന പേരുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റബ്ബിൽ അർലി വസ്സമാ ആകാശ ഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബേ നിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി ലദി ലാ യലുറു മഅ ഇസ്മിഹി ഷൈഉ ഫിൽ അർലി വലാ ഫിസ് സമാ നിന്റെ പേര് ചൊല്ലിയാൽ ദുനിയാവിലോ ആഹൃത്തിലോ ആകാശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ഒരു നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തിന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നാൽ അവന് വൈകുന്നേരം വരെ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഷം പോലും ഏൽക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് ഏതാണോ തിന്നുന്നത് ഏത് ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയാൻ ഈ ബിസ്മിക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് മറക്കല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അത്ഭുതകരമായി നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയൊക്കെ നിനക്ക് കാണാമോ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാന്യമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ബക്കറ്റ് വരും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ബക്കറ്റ് വരും അങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റ് വന്നാൽ നല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുമാനമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്കുള്ള ചെലവിനൊക്കെ ആയി മാന്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കുക ഒരു മിനിമം ഒരു നൂറെങ്കിലും കഴിയുന്ന ആളുകളെ കിട്ടു കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ ഇത്രയൊക്കെ കഴിയുക അത്രയും നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി അള്ളാഹു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമകൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ നബിയെ അടിമ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൈ നീട്ടി ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ട് റബ്ബുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അഥവാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന വ്യക്തികൾ സഹായിക്കുമെന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് റബ്ബുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നീ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പിരിവിനിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതിന്റെ താഴത്ത് നില മുഴുവനും ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്ന് അള്ളാഹു ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിഷയമായാലും ആദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾ നിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് വേണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിച്ച് പിന്നെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സന്മനസ്സാഹുട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം പ്രിയമുള്ള 
മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് കുന്തു ഫീ ബൈതി ഖായദ കൽക്കണം അത്ഭുതകരമായ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹ് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നത് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖീർ റളിയ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ലേ ഇവര് പട്ടിണി കിടന്ന് കരയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മക്കളുടെ പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലേ എന്നൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളുടെ കൈ പിടിച്ച് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിരന്തരമായി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ അവർക്ക് നൽകാൻ ഭക്ഷണമില്ല സാമ്പത്തികമായി എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ആ സമയത്താണ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരെ ഉളു ചെയ്യാൻ പോയി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണേ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ആരോടെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കണം പിന്നെയാണ് നാട്ടുകാരോട് ആദ്യം റബ്ബിനോട് സഹായം ചോദിക്കണം പിന്നെയാണ് നാട്ടുകാരോട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ വലു ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഏത് ചങ്ങാതിയാണ് അയാൾ എന്നോടൊരു ദിവസം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കുമുള്ള സാമ്പത്തികമായ സഹായം ഞാൻ ചെയ്യാം ശാരീരികമായി എനിക്ക് കഴിയുന്നത് സാമ്പത്തികമായി എനിക്ക് കഴിയുന്നത് മാനസികമായി എനിക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വല്ല പ്രയാസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒരു ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾക്ക് ഉതു ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ആ ചങ്ങാതിയെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കാരണം ആ ചങ്ങാതി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വല്ലാഹി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഞാൻ അറിയാതെ അത് മറച്ചു വെക്കരുത് എന്നോട് പറയണമെന്ന് അങ്ങനെ അയാളുടെ ചിന്തയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് മക്കളെല്ലാം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് അയാളെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ വന്നത് എന്ന് അഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയി പള്ളിയിലെത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനായ അബു ജഫർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്താണ് ആ വിഷയം ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടായാൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരാൾ വല്ല പ്രതിസന്ധിയിലും പെട്ടുപോയാൽ അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും ജനങ്ങളിലേക്ക് അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ ആ പ്രയാസത്തെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അയാൾ അയാളുടെ ആവശ്യത്തെ ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നാട്ടുകാരോട് പോയി പറയുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിനോടാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് പറയണമെന്ന് മഹാനായ അബു ജഫർ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾ ഓർമ്മയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചങ്ങാതിയെ സമീപിക്കാതെ ആ ചങ്ങാതിയുടെ അടുത്തു പോകാതെ മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു മഹരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മഹരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല കാരണം പട്ടിണി പാവങ്ങളായ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ മുഖം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്ന് വിചാര
വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോവാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഐഷ നിസ്കരിച്ചു ഐഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാനല്ലയോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്റെ മക്കളുടെ പട്ടിണിയുടെ കാര്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകി തിരിച്ചു പോയി ഏതാണ് ആ വന്ന സഹോദരൻ എന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ പ്രയാസം വന്നാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ആ സഹോദരനാണ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തു പോയത് മഹാനായ ഷക്കീഗുൽ ബൽഹി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ച് അടിമയോട് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പഴിയുമില്ലാതെ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ വുലൂ ചെയ്തു വുലൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു ആ നിസ്കാരത്തിൽ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നു അള്ളാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവല്ലയോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പ്രയാസത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം റബ്ബേ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ റിസുക്ക് നൽകണം അല്ലാ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ നീ അവസരം നൽകരുത് അഥവാ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കൊണ്ടുതന്ന് നമ്മെ സഹായിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഉഷാറായാൽ മരണം വരെ ആ ജീവനാന്തകാലം ആ സഹായിച്ചവൻ പറഞ്ഞു നടക്കൂലേ അയാളുടെ ഓട്ടം കണ്ടില്ലയോ അയാളുടെ വണ്ടി കണ്ടില്ലയോ അയാളുടെ വീട് കണ്ടില്ലയോ ഞാനാണ് അയാളെ വളർത്തിയത് ഞാനാണ് അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം കൊടുത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട് പലരെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വാല് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് വളർന്ന് ഉഷാറായി ആളുകൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തരാറില്ല എന്ന രീതിയിൽ പലരെ കുറിച്ചും പല നാട്ടുകാരും പറയാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഇങ്ങനൊരു അവകാശമുണ്ട് പലരെയും കുറിച്ച് പല നാട്ടുകാരും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ാണ് ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വളർന്നത് എന്നൊക്കെ എന്തുമാവട്ടെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് വേണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണം നോട്ടീസിന് പേര് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവർക്ക് പരിഗണന നൽകണം വല്ല സഹായവും നൽകിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് നാട്ടുകാർ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് നീ രിജുക്ക് നാട്ടിലെ ഒരാൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊരുക്കരുത് നാളെ അവര് വന്നിട്ട് ഞാനല്ല നിന്നെ സഹായിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഗുണം എടുത്തു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് ദുഃഖമുള്ള പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് നീ സഹായിച്ചത് കാരണം നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഓഫർ കുറക്കാനും പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അസ്ബുദ്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകളോടി വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഉപ്പ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ ഒരു സഞ്ചിയിൽ നിറയെ ദീനാറുകളായിരുന്നു ഉപ്പ മറ്റേ സഞ്ചിയിൽ നിറയെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാന്യമണികളാണ് ഉപ്പ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളോട് പറഞ
ും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയോട് പറയണമെന്ന് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനില്ല ഇങ്ങനൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്ക് അറിയുക അറിയുക പോലും ഇല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയൂലയോ അള്ളാഹുവിന് ഏത് രീതിയിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലയോ അതല്ലേ നേരത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ കിടന്നിട്ടും മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ആ ഈമാനിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ റബ്ബ് പരീക്ഷിച്ച് അയാൾ കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ ഇല്ല സഹോദരനില്ല പിന്നെ ആരാണ് വന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചതാവണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചതാവണം അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ പറയാൻ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നൊരു ആയ തോർക്കണം അള്ളാഹു പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُلْتَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അയാൾ ഉത്തരം നൽകുക അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഉത്തരം ചാറപ്പേ ഞാൻ നിന്നോട് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കില്ല എനിക്ക് നീ ഉത്തരം തരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് വിനയാന്വിതനായി ഒരാൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അയാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക കാരണം ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടല്ലയോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനല്ലയോ മറുപടി നൽകേണ്ടത് അയാൾക്ക് വന്ന് പെട്ട പ്രയാസങ്ങളെ ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ അടിമയെ സഹായിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ സഹായിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഞാൻ നീക്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഏകനാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മറ്റൊരാളോട് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കാറുമില്ല അല്പം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ ഏതായാലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു ആബിദ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൂഫി വര്യൻ കുടുംബ സമേതം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കുടുംബ സമേതം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വലിയ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം തീരുകയുണ്ടായി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം തീർന്നു പോവുകയുണ്ടായി കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഉതു ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ല കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല ആ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം പ്രയാസപ്പെട്ടു ആ കുടുംബനാഥൻ വെള്ളം തേടി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു അവസാനം കിതപ്പ് മാത്രം ബാക്കിയായി ദാഹം വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ലാതെ വെള്ളം എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോർത്തത് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണൊരാൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അയാൾ കുത്തരം നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഞാൻ അവിടുത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ട് തയമ്മം ചെയ്തു കിബിലയിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നിട്ടു രണ്ടര കാത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒബഖയിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഒബഖയിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഉറ്റി ഉറ്റി വീടാൻ തുടങ്ങി 
കരഞ്ഞു 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 എന്റെ കണ്ണു നേർത്തുള്ളികൾ ഉറ്റിയുറ്റി വീഴാൻ തുടങ്ങി വാശി പിടിച്ച് വളരെ വാശിയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അള്ളാഹുവേയോ പറഞ്ഞത് നീയല്ലയോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ താണുക്കേണ് വിനയാന്വിതനായി ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് നീയല്ലയോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചാറബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ദാഹിച്ചവശരാവുകയാൺ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മരിക്കാൻ പോവുകയാൺ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചാ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചാ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട താമസം അദ്ദേഹം പറയാണ് ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റു എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശങ്ങളിൽ ഒരു കാർമേകം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എണീറ്റ് ഞാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർമേകങ്ങൾ കാറുകൾ ഓടി വരികയാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു എന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഇരുണ്ടു കൂടി എന്നിട്ട് ശക്തമായ പേമാരി ശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്തു ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം സംഭരിച്ചു കുളിച്ചു ഉതോ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്ര തുടർന്ന് ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോഴേക്കും അവിടെയെല്ലാം ശക്തമായ വരൾച്ചയാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് വെള്ളമില്ലാതെ അവിടെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ മഴ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു മഴ തന്നു എന്ന് മഹാനായ മഹാനായ ആപിതായ ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലുള്ള നിരാശ കൈവിടരുത് അള്ളാഹുവിലുള്ള നിരാശ കൈവിടരുത് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയുടെ കരുത്തരും കർമ്മോത്സുഹരുമായ പ്രവർത്തകരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയ്ക്ക് സുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അജിയനായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം സമസ്തയുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ചങ്കോലേന്തിയ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് നിഷ്കളങ്കനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ചാളുകളും ഒരു പുഴ കടന്നിട്ട് ഒരു മദ്രസ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ചാളുകളും ഒരു പുഴ കടന്നിട്ട് ഒരു ചോണിയിലൂടെ ഒരു പുഴ കടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് മദ്രസയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചതാണ് പുഴയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെതിരെ അടിച്ചു വീശിയത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനു കുറുകെ കാറ്റടിച്ചു വീശുകയാണ് നമ്മുടെ തോണിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു നൗഹയെ കൊച്ചു കപ്പലിനെ കൊച്ചു ബോട്ടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ വളരെ ശക്തമായ വേഗതയിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന തോണി അതിങ്ങനെ കടലിലെ കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടലും പുഴയും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ആ ചുഴിയിലേക്ക് ആ ആഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ തോണി അടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉടനെ മരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നുറപ്പിച്ചു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഉടനെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചത് സഹായിക്കുന്നവനെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളിതാ പ്രയാസത്തിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുറബേ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങളിതാ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിതാ പ്രയാസത്തിലാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നർത്ഥമുള്ള യാസു അഹിസിന 
യാ മുഗീസ് അഗിസിന മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടേ മരണത്തിന്റെ കാലോച്ചകൾ കേട്ട ഞങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി ദിശ മാറി കാറ്റ് വരുന്നു ഇതാ മരണത്തോടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ തോണിയെയും വഹിച്ച് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ ദിശയിലേക്ക് കാറ്റ് വന്നു അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് കഥാലിക്കനുഞ്ചിൽ അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇതൊരു കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ മാത്രമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ അമ്പിയാക്കളെ മാത്രമാണെന്ന് സഹാബാക്കളെ മാത്രമാണെന്നല്ലല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പനുസരിച്ച് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസിനികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ സഹായിക്കുമെന്നല്ലയോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് പറയുന്ന മറ്റൊരനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മുതൽസായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ട ദിവസമാണ് ആഴ്ച തോറും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ അന്ന് ക്യാഷ് ഇല്ല ഞാനത് വീട്ടിലേക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തതോ അങ്ങനെ എന്തുവായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നേ വരെ കടം വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു കടം വാങ്ങുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെയോ നിന്ന് അല്പം ചില മുതിർ സുമാർ എവിടെയോ നിന്ന് അല്പം ചില മുത്തിമീങ്ങളെയും കൂട്ടി ഒരു മുതലിസ് മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വരുന്നത് എവിടെയോ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ചില്ലാനം രൂപയുടെയോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങണോ അല്ല മദ്രസയുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങണോ വാങ്ങണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്നാൽ കടം വാങ്ങാൻ തീരെ താല്പര്യവുമില്ല ജീവിതത്തിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് പോവേണ്ടതെങ്കിൽ അന്ന് ദിവസമാണ് മുതലിസും അല്പം ചില മുത്തീങ്ങളും വന്നത് മുറിയിലേക്ക് വന്നു ന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ മുതലി സ്വരു തുക നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്തീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തുക നൽകി അങ്ങനെ അവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയി നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണോ പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായത് അതാ മുത്തീങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മുതലിസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് മറ്റൊരനുഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ജീവിതം ചെലവഴിക്കുന്നത് അന്യായമായിട്ടാവരുത് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്താണ് ഈ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് എന്താണ് സമസ്തയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകരെ കഞ്ചാവടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകര് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവരച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പടയണിയാണ് അവർ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാവൂല അവർ കള്ളുകുടിയുടെ അടിമകളാവൂല അവർ നാട്ടിൽ ആഭാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരാവൂല അവർ കാരണം ഉന്നതരായ ഉന്നതരായ ആലിമീങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പേറി നടക്കുന്ന ഉന്നതരായ സംസ്കാരമുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മാഫിയകളുടെ കീഴിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അതിന്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസയിലൂടെ എസ് ബി വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മദ്രസയിലൂടെ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ നൗകയുടെ പ്രസക്തി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്തിന് മറ്റുള്ളവരോട് പോരാടാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല ആരെയും എതിരിടാനല്ല ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു സംഘടനയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ 
നമ്മുടെ മക്കളെ നയിക്കാൻ ഒരു അമീർ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു എസ് ബി ബി ക്ക് സംസ്ഥാനതല നേതാവുണ്ട് ജില്ലാതല നേതാവുണ്ട് മേഖലാതല നേതാവുണ്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു എസ് കെ എസ് എഫുകാരനാണെങ്കിൽ വീട് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോ മദ്രസ വിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോ എന്നെ വീക്ഷിക്കാനും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനും എന്റെ മേഖലയിലെ എന്റെ ശാഖയിലെ എന്റെ ജില്ലയിലെ എന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മെമ്പർമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കൽ എന്റെ ബാധ്യതയാണല്ലോ ഞാൻ കാരണം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കറ കറയേൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയുള്ള കഞ്ചാവ് ലോബികളുടെ അഡിക്റ്റ് ആയി മാറൂല ഇൻഷാല്ല ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ അലക്ഷ്യമായി ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി നടക്കാതെ ഒരു സംഘടിതമായി നിൽക്കൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കൂ ആരെയും വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കാനോ ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ആളുകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനോ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഫിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഹ്ലാസോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ോടെ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കരുത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് ആരുടെയും സംഘടിതമായി കൂടെ നിൽക്കാതെ ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അലക്ഷ്യമായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവന്റെ കൂടെയാണ് പിശാച്ച് കടന്നു വരുന്നത് ഷെയ്ത്വാൻ കടന്നു വരുന്നത് അവനാണ് കഞ്ചാവിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേമത്തിന്റെയും വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് സംഘടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാതെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്കാണ് പിശാച്ച് കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച്ച് അല്പം മകലയാണ് എന്നാൽ ഒരു സംഘടിതമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മളെല്ലാവരും നിന്നാൽ പിശാച്ചിന് പോറലേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെയോ മഹാനായ ബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിന്ന റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം വേണം സ്കൂളിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഗൾഫിലായാലും നാട്ടിലായാലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായാലും ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെയായാലും ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്ന കലയായാലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ടേ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറ്റു മനുഷ്യന്റെ സഹജമാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പിറപ്പാണ് തെറ്റു വരും തെറ്റു ചെയ്യൂല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റു വരും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റു വരും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റു വരുമ്പോൾ നിന്റെ തെറ്റിനെ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു നന്മ നീ ചെയ്യ നീ ഒന്ന് അറിയാതെ കഞ്ചാവടിച്ചു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇസ്റ്റിഫാറ് ചെല്ലി തോപ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്ക് നീ ഒന്നൊരു ഹറാമ് കണ്ടുപോയാൽ കണ്ടുപോകും കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഉടനെ തന്നെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ് ചെയ്യ സിനിമ കണ്ടുപോയാൽ കളവ് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഹറാമ് തിന്നു പോയാലൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ തോപ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങ് ഒരു തെറ്റിന്റെ ഉടനെ മറ്റൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കാണാനിടയായി പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് ബോധോദയം ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്നാണ് ഇത് തെറ്റാണല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹുവേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് ചിന്ത വരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിക്കുല്ല റബ്ബേ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ 
പുറത്തു താറബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മാപ്പ് നൽകണം ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല അള്ളാഹുവേ മാപ്പ് നൽകണം ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയ് അള്ളാഹു പൊറത്തു തരും ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്താൽ തെറ്റിൽ നിന്നകന്ന് ചിന്മകളിൽ നിന്നകന്ന് നന്മയുടെ കൂട്ടുകാരായി മാറാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു നന്മയുടെ വക്താക്കളിൽ നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നന്മയുടെ വക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരും നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് റബ്ബ് ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങി വരും ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങി വരും നിന്ന അത്ഭുതകരമായി അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരെ നിന്ന അത്ഭുതകരമായി അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും നീ ചോദിക്കുമ്പോ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം ആദ്യം സഹായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ചങ്ങാതിമാരുടെ ശൃംഖലകൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാലും നിനക്ക് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാതെ ഒരു സഹായം പോലും ചെയ്യാൻ നിന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളുണ്ട് നിന്നെ തടയണമെന്ന് നിന്നെ പതിക്കണമെന്നവരെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നിന്റെ രോമത്തെ തൊടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അടിക്കാനും അടിക്കാനും തയ്യാറായി നിന്ന വിവരമറിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും മാങ്ങയുള്ള മാമ്പഴങ്ങളുള്ള മാമ്പഴങ്ങളുള്ള മാവിലേക്ക് കല്ലെറിയുന്നത് പോലെ നിന്നിൽ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീ സമുദായത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച നിന്നിൽ ആളുകൾ കാണാനിടയായാൽ നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരുത്താനാണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിന്നിലില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ അവർ പറയും നീ ചെയ്യാത്തത് അവര് കാണും നീ ചെയ്തത് അവര് കാണൂല നീ ചിന്തിക്കാത്തത് അവര് പറയും നീ ചിന്തിച്ചത് അവര് പറയൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ പലരും തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യമാണ് നീ പറയുന്നത് നന്മയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ നിന്റെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ നീ ചെയ്തത് ശരിയെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും നീ മുട്ടുമടക്കണ്ട ഒരാളുടെ മുമ്പിലും നീ തലകുനിക്കണ്ട ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ അഭിമാനത്തെ നീ പണയം വെക്കണ്ട ഒരാളുടെ മുമ്പിലും നിന്റെ ആദർശത്തെ നീ പണയം വെക്കണ്ട നീ പറയ് നിന്റെ റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുവെ പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് പലരും വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സഹായം തേടാനുള്ളത് നീയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീയാണ് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ബലമേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് റബ്ബിനോട് പറയും ഒരാളും നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യൂല അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകട്ടെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല സുഖമാകാൻ വേണ്ടി കടം വീഴാൻ വേണ്ടി കടം മുട്ടാൻ ഉമ്മ കുപ്പാക്കു ദർഗാസിനെ മരിച്ചു ഉപ്പാന്റെ പേര് ദ്വാഴ്ച ഞാൻ മക്കൾക്ക് പുതിയാപ്പിളാവാൻ ദ്വാഴ്ച മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാഴ്ചയാണ് മരിച്ചു ഉപ്പയുടെ പേര് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മരിച്ചുപ്പയുടെ പേര് ഒരാൾ കോളേജിലേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ നിങ്ങളെ കവർ കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ കവർ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ് കവർ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ പക്ഷേ അല്ല കവർ നാളെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് വരും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ജീവിതം ജീവിതം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം നാളെ വരും ഷാ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദായിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കവറിൽ ഇന്ന് നൂറമ്പതൊക്കെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറമ്പതൊന്നും കവറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ നാളെ കവറിൽ വരുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കരുതി കവറിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മിനിമം നൂറൊന്നിട്ടിട്ട് കവറിൻ്റെ പൈസ മുതലാവില്ല 
അവർ വാങ്ങിക്കാൻ ചിലവുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആകെ രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ആ കവർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ കവറിനാകെ രണ്ട് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടാവും കവർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പണിയുണ്ട് അറിയാം ഒരു പേപ്പർ മുറിക്കണം ആ പേപ്പർ പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മടക്കണം എന്നിട്ട് പശ വെച്ച് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എത്ര പണിയുണ്ട് ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ആകെ രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പൊ കവറിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള അധ്വാനം ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുറാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനു താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ ഔസൽ മുസ്ലി സവാബി മാ ഖറഅനാഹു മിനൽ ഖുർആനിൽ അലീം ബഅദൽ ഖബൂല മിന്നാ ഇലാ ഹദ്റത്ത് റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓദിയത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയത് ഞങ്ങൾ സ്വദഖ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയമാക്കണേ അള്ളാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറിടം സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നീ അവരെ കാക്കണേ അള്ളാ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا رحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين الله وين ننده مادا بيداكلك بورت كودك ربه جيبيچيركنورك عافيه نلغنه الله اروغيم نلغنه الله എൻ്റെ താഴ്ത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഹഫറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ കബറിൻ്റെ അദാബിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയവർക്ക് കുഫോത്ത് ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയവർക്ക് കുഫോത്ത് ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹ നീ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹ നീ തള്ളിക്കളയല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹിനെ നീ നിരസിക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയവർക്ക് കുഫുവത്ത് ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നീ ഹൈറിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പരസ്പരം കൺകുളിർമയുള്ളവരിൽ നീ ചേർക്കണേ റബ്ബെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷമായി മക്കളില്ല ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ദ്വാഴ ചെയ്യണം സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബെ മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ പ്രസവിക്കാനുള്ള സുഖ സുഖത്തോടെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നൽകിയ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വായിന നീ തള്ളിക്കളയല്ലേ റബ്ബെ اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية لبدان وشفائها ونور لبصار وضياءها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زبال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك الله وإني ننقلك نلقي نعمة ننقل نمارا نمبرا نلقي نرتنى الله نتنى عافية تمارا نمبرا نلقي نرتنى الله نتنى آروغي ونتنى سنباد ونتنى سوغي لنقل ونتنى إلا نعمتك ونقل نمارا نمبرا نلقي نرتنى الله نعمة ഏറ്റിയേറ്റി തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം നീ ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ താഴത്തിൽ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ഇസ്സത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ പൊടിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഷർറായ കലായിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബെ ആക്സിഡന്റ് പോലെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് അറഹമു റാഹിമായ അള്ളാഹുവെ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണേ റബ്ബെ സ്വർഗീയ പാനീയം നൽകണേ അള്ളാഹ് വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും മക്കളിലും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ നീ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവരെയെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും 
اللهم اجر والدينا واستاذينا وازواجنا وازواجنا وذرياتنا من النار الله وين ننغل ماذا بذاك الباري سندان ننغل كدم بكار استاذ مار دعاء كوند وصيت شهيد بر الا اعلغلوم سرغم نلغنا يا الله قبرليك بونجريوڈ پوغان ننغل توفيق نلغنا يا الله قبرڈم وشال ما كنا يا الله قبرڈم بليچ ما كنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار الله وي وتسمى يا پريكشك لردي كنت لكنا نمد مكل پتكان ولا سنمن سنى كدكنا ربا پتكان ولا سنمن سنى لغنى الله بدد شكتي ومرم شكتي لغنى الله الله وي نمد مكل نمد نيندرن تلاكان نمد كريب نلغنى ربا تتكاري لولپد تلنا ربا تونيواسي غلي لولپد تلنا ربا تمادي غلا كلنا ربا مكل وورت وشم كنا مهدا بدا كلا كلنا ربا مكل وورت كريون نريد هي نمد مكل نيادة بدي بكلنا ربا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع لليم وتبع لنا إنك أنت تواب الرحيم آمين برحمتك يا رحم الرحيمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب السلام سلسك بالدعاء جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله مرد محمدية إسلامي كاكا دنورة أنبندي إسلامي كاكا دنورة سنة دنة نمال ودى پروادي ودى آرم بيكيوم إن شاء الله ما عجب نسكارم كاينة ودى دنة مولد بارانة تود قودة Ayu mania umbar lagi kum, nama lor eh, insyaallah, allah berum, ini nanti lor lah allah berum, beri ayu mania umbar lagi kum, nala insyaallah, ada ti cairanom, nama lor eh, sadas bagiya kiki kondi, bijai pikan mande, bini dama ya berti cikolno. Aduh boleh, nala, nama kita perayaan itu naya terus nalguna. Ustadz Syekhuna, ati pati ustadz Insya Allah, nala itu jerum. Aduh kondo, semua perayaan la mukminingalum, itu naya terus nala, amalur evedi lekiti jernamanne, bini dama ya berteri jukulunu.